emniyet müdürü vali biz bu güvenliği sağlayana kadar burada duracağız. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler, sizler burada prok edilmiş. Kadınların başına elinde Türk bayrağı olan insanlara çok yaptırıyorsunuz. Sözüm ona milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü, vali, hepimiz hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Türkiye'nin her yerine gittiğimiz gibi en kuzeyinden en güneyine en batısından en doğusuna bugün de canım Dadaş diyarı Erzurum'dayız. Erzurum'da bizi gayet güzel Fokler ekibiyle karşılayan kıymetli Erzurum hemşerilerimize teşekkür ederiz. Bizi yol boyunca selamlayan insanlarımız oldu. Öpücüklerimizle, kucak sallayanlarla, elleriyle bizi en güzel duygularını, kalplerini ifade eden vatandaşlarımızla daha önce il başkanlarının yaptığı görüşmelerle öncelikle belirlenen miting alanı bize tahsisi konusunda görüşmelerine rağmen il başkanlarımız burada e, bu alanın bize verilmeyeceğini il başkanlarımıza ifade ettiler. Daha sonra burayı uygun e, gördüklerini ifade ettiler. Bir selamlama şeklinde kabul edeceklerini buna izin verebileceklerini söylemişler ve arkadaşlarımızın aldığı bu izin doğrultusunda Bugün netleşti ve iki gün öncesinden itibaren çağrılar yapıldı. Ve e, malumunuz gün içerisinde biz gayet güzel hem e, iyi dolar diyarı Sivas'ta hem Türkiye'nin medeniyet eşiği Çorum'da mitingimizi yaptık. Üçüncü durak olarak Erzurum'a geldik. Erzurum'a geldi. Daha doğrusu Erzurum'a gelmeden Çorum e, Sivas arasında oraya Büyükşehir Belediyesi büyük bir nezaketsizlik göstererek 40-50 tane otobüsünü yığarak bir e, tanıtım yapacağı şeklinde bir duyuru alındı. Bu arada e, kendisini tanıyorum. Kendisini tanıyorum. Bu nezaketsizliğini deneyimli bir belediye başkanı olarak kese hiç yakıştırmadığımı da ifade ediyorum. Dadaş diyarı Erzurum'a yakışmayan bir hamlede bulunmuştur. Sonra daha sonra e, vali ve irtibat kuruldu arkadaşlarım tarafından. Valinin aynen ifadesini söylüyorum. 5000'e yakın polisimizle Erzurum'da gerekli tedbirler alınmıştır. Hiçbir sorun yok. E, problem yok. Endişe etmeyin. Zaten otobüslerde yerinden çekiliyor diye ifadelerde bulunmuştur. Artık akabinde e, biz havalimanından bu karşılamayla beraber az önce söylediğim yol güzergahındaki o güzel karşılamayla beraber ee, konuşma yapacağımız alana vardık. Tabi bu esnada orada e, biriken bir kalabalığın olduğunu tabi e, bütün meydan bizim vatandaşlarımız tarafından doluydu. E, çocuk, kadın, genç, e, erkeği, emeklisi, yaşlısı bütün Türk bayraklarıyla o güzelim meydanı gelinci tarlasına çevirmişler ve biz Erzurum'da vatandaşımız her yerde olduğu gibi seslenecektik. Bir vardık tabi bir baktık her yerden taş her türlü taş yağıyor. Hilafsız görüntülerde de var polislerin hiçbirisi kılını kıpırdatmadı. Bu bir talimattır. Bu bir talimattır. Bunun adı başka bir şey olamaz. Müdahale etmeyin talimatıdır. Orada toma var taşlar atılıyor milletin kafasına ve biz otobüsün üstüne çıktık. Bizi, bize taşlar atılıyor. Taşların büyüklüklerini yine görüntülerden görürsünüz. Bu yapılan müdahaleyle beraber ben konuşmamın beşinci dakikasında konuşmamı kestim. Çünkü bize atılan taşlar bizim üstümüzden insanların kafasına gözüne benim gözümün önünde 10-15 insan yaralandı. Öyle olunca ben vatandaşlarıma dedim ki bak bizim yüzümüzden size de taş geliyor. Lütfen arabadan uzaklaşın ben de arabanın içine giriyorum dedim ve arabanın içine girdim. Arabanın içine girdikten sonra vatandaşlarımızı yine orada bekleyeyim diye düşündüm ama o taş trafiği devam edince vatandaşlar da hemen geri çekilmeyince oradan seslendim. Lütfen siz cevap vermeyin bunlara. Bunlara uymayın. Burada sizi korumakla yükümlü polis vardır. 
Polis sizi uyarıyorum. Eğer müdahale etmezseniz buradaki yetkili amirleriniz hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Emniyet müdürü başta olmak üzere valisine varıncaya kadar bugün yaptığı kışkırtıcı propagandadan dolayı da belediye başkanını da bu silsileye katıyorum. Ve akabinde ben arabayla oradan ayrıldım. Arabamızın malum camları, işte korumaları vesairelisi olduğu kadarıyla burada e, müdahaleyi görüyorsunuz araca karşı. Allah'a şükür arabanın içine giren arkadaşlarımla hiçbir şey yok. Zaten olay tamamen orada. Bakın tekrar söylüyorum. Bir tarafta 200 kişiyi geçmez. Ben kalabalık bilirim. Benim hayatım tribünlerde geçti. Kaç kişi vardır bilirim. Siyasetten önce bilirim, siyasette daha iyi bilirim. Bir tarafta da, öbür uç tarafta da yaklaşık 200-300 tane de sözüm ona AK Partili olduğu söylenen insanlar vardı. Ne onlar AK Partili, ne onlar ülkücü. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Ne de onlar Erzurumlu. Az önce Vali Bey'e mesaj attım. Kendisinin Erzurum'a yakışmadığını, gerekeni yapması gerektiğini, istifa etmesi gerektiğini yazdım. O da kendisi beni aradı. Bilgilendirme için arıyor aradığını söyledi. Aramasında söylediği yer şey, efendim biz sadece esnaf ziyaretini biliyorduk. Sabah ilk kere öyle bir şey söylemedi. Evet. Ve il, il başkanları burada kesinlikle öyle bir şey yok. Ki sabah öğleden sonra bize söyledi. Beş bine yakın polisle burada görevin başındaymış bu sorun yok diye teminat veren vali. Şimdi orası size verilmedi. Biz miting olduğu için tedbirleri o anlamda almadık. Yoksa miting olsa kuş uçurtmazdık. Kardeşim senin oraya 15 bine yakın, 20 bine yakın insan toplanmış. 300-400 tane provokatörü, 300-400 tane ısmarlama gelmiş insana siz, valiye söylüyorum buradan, siz Erzurum'a bu güzel memleketin, bu canım memleketin ama şu anda Türkiye'de ekonomik olarak 81. sırada, 81 lirasında 62. sıraya düşmüş Erzurum'a Yakışmayan bir valisiniz. Yakışmayan bu Erzurum'a, Dadaş diyarına, Nene Hatun'un torunlarına yakışmayan bir valisiniz. Yakışmayan bir emniyet müdürlüğü vardır burada. Yakışmayan bir irade vardır. Bu iradenin tepesinde kim varsa İçişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'na kadar sorumludurlar. Gereğini acilen yapmalıdırlar. Seçime giderken ortaya konan bu davranış biçimi asla kabul edilemez. Kabul etmemiz mümkün değil. Vali Bey'e şunu söyledim. En geç 20 dakika içinde oradaki insanların can güvenliğini sağladık diye bir açıklama yapana kadar burada bekleyeceğim. Yaralılarla ilgili açıklamanızı bekliyorum. Yaralılarla ilgili yapılan açıklamayla beraber yaralıları gerekirse ziyaret edeceğim. Ama evde ama hastanede. Onlarla ilgili bilgi almadan da Erzurum'u terk etmiyorum. Erzurum'a yakışmayan bir vali, yakışmayan bir yönetim, yüz binlerce Erzurumlu'ya Erzurum'da yakışmıyor. Milyonlarca Erzurum dışındaki Erzurumlu'ya hiç yakışmıyor. Bu kadar net, bugün yaşanan demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Elinde Türk bayraklarıyla e, ve milli duyguları en üst seviyede olmuş insanları taşlatan bir anlayış, bu memleketi bölme anlayışının sahibi olan bir anlayıştır. Buna karşı mücadelemiz devam edecektir. Biz yine milletimizi barışa, huzura davet etmeye devam edeceğiz. 86 milyon insanımızın kardeşliği için, birliği, beraberliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Allah bu memleketi ve bu 86 milyon insanı, başta Erzurum olmak üzere bütün illerimizi bu kafadan, bu zihniyetten ve bu anlayışın esiri olmuş olan bürokrasisinden, mülk amirine kadar hepsinden Allah bu memleketi korusun.